പൊരുത്തു വി കെ സി മുദ്ര ചെരുപ്പിലും പാക്കിലും വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് വാർത്തമഴയിലേക്ക് വിശദമായി ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ കെ കെ രമ അധിക്ഷേപിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഖേദപ്രകടനം നടത്താനോ പറഞ്ഞത് തിരുത്താനോ തയ്യാറല്ലെന്ന് എം എം മണി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച എം എം മണി തന്നെ വിമർശിച്ചവരെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇടുക്കിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട എം എം മണി കെ കെ രമയ്ക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങളും നൽകി ഒരു എം എൽ എ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കൂടി ഏൽക്കാൻ തയ്യാറായി വേണം നിയമസഭയിൽ എത്താൻ എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി അവരെ പ്രസംഗിക്കും അവർക്ക് പ്രത്യേക സമയം ഇവർ കൊടുക്കും അവർ പറയും ഇപ്പം ഞാൻ പറയും നിയമസഭയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ എം എൽ എമാരാണേലും മന്ത്രിമാരാണേലും മുഖ്യമന്ത്രി ആണേലും ആരാണേലും വിമർശനങ്ങൾക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ ബാധ്യത ഉള്ള ആളുകളാണ് അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ഇതൊന്നും പറ്റാത്തവർ പിന്നെ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തിനെ മെനക്കെട്ട് ഓട്ടം പിടിച്ച് അവിടെ വരുന്ന നിയമസഭയിൽ നിയമസഭയെ വന്ന അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും വിമർശനവും കേൾക്കേണ്ടി വരും അവർ വിധവയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യു ഡി എഫ് എം എൽ എ ഒരു വിധവയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് അവരുടെ വിധിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതാ ആ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും പിൻവലിക്കുന്ന പ്രശ്നവും ഇല്ല എം എം മണിയുടെ പ്രസ്താവനയെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നിയമസഭയിലെ കാര്യം സ്പീക്കർ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നായിരുന്നു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടും സി പി എമ്മിന് പക തീർന്നില്ല എന്നാരോപിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ടി പി എ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട പാർട്ടി കോടതിയുടെ ജഡ്ജി പിണറായി വിജയൻ എന്ന് രൂക്ഷ വിമർശനവും ഉന്നയിച്ചു അവിടെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സി പി എമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും പങ്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് വിധി തന്നെയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിധിയാണ് അത് പാർട്ടി കോടതിയുടെ വിധിയായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരാൾ ചോരയുടെ കറ ഇപ്പോഴും കൈകളിലുള്ള കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവരെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവരെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊന്നിട്ടും പകതിയിടാതെ വീണ്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് കെ കെ രമയെ അധിക്ഷേപിച്ച എം എം മണിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ സി പി ഐ നേതാക്കൾ തള്ളി അനുചിതമെന്നും അപലപനീയമെന്നുമായിരുന്നു ആനി രാജയുടെയും ബിനോയിഷത്തിന്റെയും പ്രതികരണം രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടിയായി വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാജഡികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു മണിയാശാൻ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല അത് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി എന്നല്ലാതെ ആ സഹാബ് രമയെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശമുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും മണിയാശാനെ പോലൊരു ആൾ ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ പദപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ വിവാദം എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുവെന്നാണ് വാർത്താമഴ ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് ശ്രീകാന്താണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നത് ശ്രീകാന്ത് വാർത്താമഴയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഇന്ന് നിയമസഭാ സമ്മേളന ദിവസം സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായി സഭ നേരത്തെ പിരിഞ്ഞു ഇതിൽ മാപ്പ് പറയുകയോ ഖിതപ്രകടനം നടത്തുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് എം എം മണി ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി എം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ വിവാദം വിജയകുമാർ എളമരം കരീമിൽ തുടങ്ങി പി മോഹനനിലൂടെ എം എം മണിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് കെ കെ രമയ്ക്കെതിരായ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കടന്നാക്രമണം അത് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ എം എം മണി അതൊരൽപ്പം കടന്ന് 
കടന്ന കൈയായി പോയി എം എം മണിയുടേതെന്ന് പറയാതെ വയ്യ നിലവിൽ യു ഡി എഫും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആസൂത്രിതമായാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരം നീക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഇളമരം കരീമും പി മോഹനനും ഇതേ വിവാദം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും അത് തിരുത്താനോ അതിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വാക്കുച്ചരിക്കാനോ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും ആരും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നില്ല പകരം അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് എം എം മണി പറഞ്ഞ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞ വാവിട്ട വാക്കിനെയും ന്യായീകരിക്കുക തന്നെയാണ് സി പി ഐ എം ഇന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും എം എം മണിക്ക് പിന്തുണയറിയിച്ച് രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി മാത്രമല്ല എം എം മണി വൈകുന്നേരം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ താൻ ഒരു കാരണവശാലും ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ അനുവാദം മൗന അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ ആ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പിന്തുണ എം എം മണിക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും ഇനി നേരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഉയർത്തുകയുണ്ടായി ഇന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സഭ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം എം എം മണി മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി ബഹളം വയ്ക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ മാപ്പ് പറയാൻ എം എം മണി തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവസരം നൽകണം അതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ള ആവശ്യവുമായി സ്പീക്കർ രംഗത്തെത്തി പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം അടങ്ങിയില്ല എം എം മണി മാപ്പ് പറയാതെ തങ്ങൾ പിന്മാറില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം സമ്മേളിച്ച സഭ ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയുകയും ചെയ്തു തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും സഭ ആരംഭിക്കും എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം പറഞ്ഞത് സമരവുമായി തങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എം എം മണി മാപ്പ് പറയും വരെ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി പി ഐ എം കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും സി പി എം പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏവരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാൾ എം എം മണിയുടെ നിയമസഭയിലെ വാവിട്ട വാക്ക് മാത്രമല്ല ഈ വിഷയം ഇളമരം കരീമും പി മോഹനനും ഒക്കെ നേരത്തെ വ്യക്തിപരമായ കടന്നാക്രമണം അടുത്തിടെ കെ കെ രമയ്ക്കെതിരെ നടത്തുക കൂടി ചെയ്തിരുന്നു അത് ആസൂത്രിതം തന്നെ എന്ന് വേണം വിലയിരുത്താൻ അതേസമയം ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ സി പി ഐക്കുള്ളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സി പി ഐ നേതാക്കൾ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചേരിയായാണ് സി പി ഐ നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നത് ആനിരാജയും ബിനോയ് വിശുവും ഇത് ശരിയായില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ കാനം രാജേന്ദ്രൻ അത് സ്പീക്കറിന്റെ വിവേചന വിവേചനാധികാരമാണ് സ്പീക്കർ തീരുമാനിക്കട്ടെ നടപടി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്തായാലും മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസ്വാരസ്യം എം എം മണിയുടെ വാവിട്ട വാക്കിൽ ഒരു ഭിന്നത മുന്നണിക്കുള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇക്കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്പീക്കർ തീരുമാനിക്കട്ടെ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എം എം മണിയെ പരസ്യമായി അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പരോക്ഷ പിന്തുണ നൽകുന്നു അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് സി പി ഐക്ക് ഇതിൽ വലിയ എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ച സഭ ചേരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് കൂടുതൽ തലത്തിലേക്ക് വളരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കാത്തിരുന്ന് തന്നെ നോക്കാം ശ്രീകാന്ത് എന്തായാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുക നോക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട എം എം മണി സംസാരിച്ചതുപോലെ അല്ല വൈകിട്ട് ഇടുക്കിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് കുറെ കൂടി അഗ്രസീവായി ഇതിനെ നേരിടുകയായിരുന്നു എം എം മണി ചെയ്തത് തന്നെ വിമർശിച്ച ആനി രാജി അടക്കമുള്ള സി പി ഐ നേതാക്കളെയും അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കില്ല ഖേദപ്രകടനം നടത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പ്രതിപക്ഷം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ കുറെ അധികം കൂടി വരുന്നുണ്ട് പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ എന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് തന്നെയുമല്ല അതൊന്നും ആരോഗ്യകരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നതുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കുരങ്ങ് വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു വിമാനത്തിൽ രോഗിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ രൂപീകരിക്കാനും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു വിവരങ്ങൾ എം ജി പ്രതീഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നൽകും പ്രതീഷ്
ക്ഷമിക്കണം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ജില്ല ജില്ലയിലുള്ളവരാണ് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായി വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേക ജാഗ്രത ഈ ജില്ലക്കാർ എടുക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഓരോ ദിവസത്തെയും സ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരോട് എല്ലാ ദിവസവും ബന്ധപ്പെടുകയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തി ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ടിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യം സമ്പർക്കപ്പെട്ട തയ്യാറാക്കിയത് ഈ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പതിനൊന്ന് പേരാണ് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ടിലുള്ളത് പിന്നീടുള്ള രണ്ട് രണ്ട് പേർ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് ഇതിനു പുറമെ ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ടാക്സി ഡ്രൈവറുണ്ട് പിന്നീട് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഈ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇന്ന് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രാവിലെ കളക്ടർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അവരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരോടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊല്ലത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പാകപ്പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹവുമായി പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈവറെയും കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ തെറ്റായ വിവരങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അതായത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തെ വീട്ടിലെത്തുകയും തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോയതിനു ശേഷം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടത് െ തുടർന്ന് സ്വന്തം വാഹനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നത് എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയ വിശദീകരണം ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊല്ലത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് കളക്ടറുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമയത്തും അത് ദൃശ്യമായിരുന്നു ഈ കുരങ്ങ് വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലാണ് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച ഉണ്ടായത് കൊല്ലം ഡി ഓഫീസിൽ നിന്ന് രോഗിയുടെ പേരിൽ ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് തെറ്റായ റൂട്ട് മാപ്പ് ായിരുന്നു രോഗിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനും ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രോഗോ ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്ന വിചിത്രമായ നിർദ്ദേശം പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൊല്ലത്ത് കുരങ്ങു വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും വീഴ്ചകളുടെ പരമ്പരയാണ് ആദ്യം കൊല്ലം ഡി എം ഒ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിട്ട സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും അവിടെ നിന്ന് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും രോഗി എത്തിയെന്നായിരുന്നു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗി പോയിട്ടേയില്ല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രോഗി സ്വന്തം കാറിൽ പോയത് രോഗി കുരങ്ങു വസൂരിയാണെന്ന് സംശയമുന്നയിച്ചിട്ടും ഒരു സുരക്ഷയുമില്ലാതെയാണ് രോഗിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല എന്നാണ് കൊല്ലം ഡി എം വാദം എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു ഒന്നുകിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ ഇത്തരം പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അയക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഡി എം ഓഫീസിന് കിട്ടിയ ഞാൻ കിട്ടിയ ഉപദേശം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സമയത്ത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പേഷ്യന്റിനെ പെട്ടെന്ന് വേണ്ട കെയർ കിട്ടുക ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല ഒരു നമുക്ക് സംശയമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത റഫറൻസ് ലെറ്ററിനകത്തും അത് സംബന്ധിച്ച്
കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം തത്സമയം നൽകിയതാണ് ട്വന്റി ഫോർ അടക്കം മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് കളക്ടറുടെ ഒരു അറിയിപ്പായി വരുന്നത് ആ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇനി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ഒരു തീരുമാനം എന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് പുതിയ വിശദീകരണമൊന്നും വന്നിട്ടുമില്ല മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്കാണ് ഈ വാർത്താ മഴ കടക്കുന്നത് വള്ളപട്ടണം ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും ഒന്നും അഞ്ചും പ്രതികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഏഴ് വർഷവും രണ്ടാം പ്രതിക്ക് ആറ് വർഷവും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതിയുടെ വിധിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ തൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒന്നാം പ്രതി കെ സി മിഥിലാജ് അഞ്ചാം പ്രതി യു കെ ഹംസ എന്നിവർക്കാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം തടവും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത് ഗൂഢാലോചനയും യു എ പി എയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഏഴ് വർഷം വീതമാണ് തടവെങ്കിലും ശിക്ഷ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും രണ്ടാം പ്രതി അബ്ദുൾ റസാഖിനെ ഗൂഢാലോചന യു എ പി എയിലെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ശിക്ഷിച്ചത് ഇതിൽ പരമാവധി ശിക്ഷയായ ആറ് വർഷത്തെ തടവ് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു മിഥിലാജും ഹംസയും അൻപതിനായിരം രൂപ വീതവും അബ്ദുൾ റസാഖ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും പിഴയൊടുക്കണം ഈ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഈ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും പല ചിന്നിച്ചിത്ര രൂപത്തിലാണെങ്കിലും കിടന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ വളരെ സൃഷ്ടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ കോടതി അതിൻ്റെ ഓരോ നൂലാമാലകളും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അത് വളരെ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ വളരെ പ്രതിപാദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു നല്ല നീക്കമായിട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി മൂന്ന് പ്രതികളും വിചാരണ തടവുകാരാണ് അതിനാൽ ശിക്ഷയിൽ ഈ കാലം ഇളവ് ചെയ്യും പിഴയൊടുക്കാത്ത പക്ഷം ഓരോ വകുപ്പിനും ഓരോ വർഷം വീതം പ്രതികൾ അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഐ എസിലേക്ക് യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും സിറിയയിൽ പോകുന്നതിന് പദ്ധതി ഇട്ടെന്നുമാണ് കേസ് സിറിയയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തുർക്കിയിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് സാക്ഷികളെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ലാപ്ടോപ്പ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രേഖകളും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് തൊണ്ടി മുതലും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമം നടത്തുന്നതായി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ ഈ മാസം ഇരുപതിന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം പിമാർക്ക് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പ്രസിഡന്റ് പദവി ഉറപ്പിക്കാൻ വിക്രമസിംഗെ അനുനയ ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ വിക്രമസിംഗെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷവും പ്രക്ഷോഭകരും അലമീൻ കൊളംബോയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും അലമീൻ വാർത്താമഴയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ റെനിൽ വിക്രമസിംഗെയും മടങ്ങിപ്പോകണം എന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റായി തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കൊളംബോയിൽ പ്രക്ഷോഭകരുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഈ പുതിയ പ്രസ്താവനകളോട് ജയകുമാർ റെനിൽ വിക്രമസിംഗെയും രാജിവെക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയും പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ അതിതീവ്രമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭകർ കടന്നിട്ടില്ല അതിന് പ്രധാനമായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴൊരു താൽക്കാലിക സംവിധാനമെന്ന നിലയിലാണ് റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ പ്രസിഡന്റായി തുടരുന്നത് ഇരുപതാം തീയതി പുതിയ പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ കാണാം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങാനും ഇരുപതിന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു അട്ടിമറി ഉണ്ടായി പ്രക്ഷോഭകാരികൾ പ്രതിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതിന് സമാനമായ ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശ്രീലങ്ക വീണ്ടും വേദിയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നാകെ റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലപാട് രൂപീകരിക്കുകയാണ് സർവകക്ഷി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും അവർ മുന്നോട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും തങ്ങളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ട് പ്രതീക്ഷയിലാണ് വലിയ പ്രതിഷേധ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ പറയുന്നത് സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് താൻ എതിരല്ല പക്
പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുന്നൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധം തെരുവുകൾ കീഴടക്കുന്ന തെരുവുകളെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധം നിലവിൽ പ്രകടമല്ല പക്ഷേ ഏത് നിമിഷവും ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൂടായുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ രൂപപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഇപ്പോഴും ശ്രീലങ്കയിൽ തുടരുകയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ റനിൽ വിക്രമസിംഗെ തന്നെ മത്സരിക്കാം സജിത് പ്രേമദാസയുടെ പേര് വളരെ ശക്തമായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പോപ്പുലർ ചോയ്സ് ജനങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എന്ന മട്ടിൽ ശരത് ഫോൺസിഗയുടെ പേര് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായാൽ ഈ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്താണ് അത്തരം സൂചനകൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് അവിടെ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രക്ഷോഭകർ എന്നാൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് കൊളംബോയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ അല്പസമയം മുമ്പ് കണ്ടത് പ്രസിഡന്റിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതല റനിൽ വിക്രമസിംഗെ അത് ഏറ്റെടുത്തതിൽ ഉള്ള പ്രതിഷേധം പ്രക്ഷോഭകർക്കുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അടുത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നത് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ വീണ്ടും അല്ലമീനിലേക്ക് ഐ മീൻ കേൾക്കാമെങ്കിൽ റനിൽ വിക്രമസിംഗെ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരത് ഫൊൻസിഗെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു സജിത് പ്രേമദാസ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കടുത്ത മത്സരത്തിന് കളം ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് കരുതാമോ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം അതിൽ റനിൽ വിക്രമസിംഗെ അദ്ദേഹം രജപക്സയുടെ വിശ്വസ്തൻ കൂടിയാണ് മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കൂടിയാണ് ആ രീതിയിൽ പ്രസിഡന്റ് മാറിയാലും നിയന്ത്രണം രജപക്സയുടെയും കൂട്ടരുടെയും കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് റനിൽ വിക്രമസിംഗെ മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം അത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പ്രക്ഷോഭകാരികളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം സജിത് പ്രേമദാസിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ചീഫ് മാർഷൽ ശരത് ഫോൺസേഖ മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം മുൻ മന്ത്രി ഡളസ് മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം നോമിനേഷൻ നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ വരുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ സർവകക്ഷി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ യോഗം ചേർന്ന് ഒരു സർവകക്ഷി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അവരുടേതായ ഒരു പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എത്ര പേർ പിന്മാറുമെന്നുള്ളതും കണ്ടറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായാലും വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് രജപക്സെ രാജിവെച്ചത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കൂടുതൽ ആളുകൾ മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ആ അനിശ്ചിതത്വത്തിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ റനിൽ വിക്രമസിംഗെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അട്ടിമറിയിലൂടെ കടന്നു വരുമോ എന്ന് ഉള്ളതടക്കം വളരെ ആശങ്കയോടെയാണ് ജനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരം ഇരുപതാം തീയതി ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഇരുപതാം തീയതി വരുന്ന പുതിയ പ്രസിഡന്റ് അത് ആരായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെന്തായിരിക്കും ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരോടുള്ള സമീപനം എന്തായിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ായിരിക്കുമോ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെയും തുടർ സമരത്തിന്റെയും ഒക്കെ തന്നെ ഗതിവിഗതികൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി രൂപപ്പെട്ടു വരിക വിജയകുമാർ കൊളംബോയിൽ നിന്ന് അല്ലമീനാണ് വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഗോ ഗോദബായ ഹോം ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീലങ്കൻ തെരുവുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് ഇന്ന് ഗോ റെനിൽ ഹോം എന്നതാണ് കാരണം റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ ഗോദബായയുടെ ഒരു നിഴലായാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അഴിമതിക്കാരനായ മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ നിഴലിനെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് ജനക്കൂട്ടം വിളിച്ചു പറയുന്നു ആരായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു സംയുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥി വന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഐക്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായി ശ്രീലങ്കയിലെ മറ്റു പാർട്ടികൾ ഇതിനെ കാണുമോ ഇതൊക്കെ അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ ഉത്തരം നൽകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട
കേസ് നാളെ വിചാരണ കോടതി പരിഗണിക്കും മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയതിലും ശ്രീലേഖയുടെ ആരോപണങ്ങളിലും അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു ശ്രീലേഖയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പ്രാധാന്യമെന്തെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ക്ലോണ്ട് കോപ്പിയും മിറർ ഇമേജും വിചാരണ കോടതിയിൽ മുദ്രവച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി അഴിമതി എന്നത് ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയഞ്ച് വാക്കുകളാണ് പാർലമെന്റിൽ വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്നലെ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇന്നിപ്പോഴിതാ മൺസൂൺ സമ്മേളനം മുതൽ പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇക്കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ച് ഉത്തരവ് ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായത് എന്ന് സ്പീക്കർ വിശദീകരിക്കുന്നു സമ്മേളന കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് വളപ്പിലാണ് ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ ധർണയും സത്യാഗ്രഹവും ഉപവാസവും സംഘടിപ്പിക്കും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനും പ്രതിഷേധമറിയിക്കാനുമാണ് ഇതുവഴി ശ്രമിക്കുക മാധ്യമങ്ങളും ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട് മൺസൂൺ സമ്മേളനം മുതൽ ഈ പതിവ് വേണ്ടെന്നാണ് സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശം മറ്റെവിടെയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പുതിയ ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ സമ്മേളന കാലത്ത് സഭകളിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സമരം നടത്തിയത് ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് ചുവടെയാണ് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിജയ് ചൌക്കിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുമെതിരായ ഇ ഡി നടപടികളിൽ ഈ സമ്മേളന കാലത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ഇതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പുതിയ നടപടി അതേസമയം സെക്രട്ടറി ജനറൽ പുറത്തിറക്കിയ നിർദ്ദേശം പുതിയതല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലടക്കം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം മാത്രമാണ് തെറ്റായ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും വിഷയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കില്ലെന്ന് വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വ്യക്തമാക്കി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ തടയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും എൻ സി പിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും പ്രതികരിച്ചു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി മൺസൂൺ സമ്മേളനം വർഷകാല സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊക്കെ വിലക്ക് ഇതിനൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മറികടക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലുമൊക്കെ കാണാൻ പോവുകയാണ് കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക നാശം വയനാട്ടിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി കോഴിക്കോട് മാവൂരിൽ വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് ആറ് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട്ട് മലപ്പുറത്തും വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ മരം വീണു അട്ടപ്പാടിയിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കടപുഴകി വീണതോടെ ഗതാഗതം മുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് തുടരുകയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് സിനോജ് തോമസ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും സിനോജ് വാർത്താമഴയിലേക്ക് സ്വാഗതം വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് മഴയ്ക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ മധ്യ കേരളത്തിലൊക്കെ പലയിടത്തും ഈ മിന്നൽ ചുഴലി എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഉണ്ട് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം എന്താണ് വിജയകുമാർ അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ച വരെയാണ് വലിയ മഴ പെയ്തത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അല്പം ഇടവേള ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ മിക്ക ജില്ലകളിലും പെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോടിന്റെയും വയനാടിന്റെയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി മാവൂരിൽ മാത്രം ആറ് കുടുംബങ്ങളെയാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് വയനാട്ടിലും പടിഞ്ഞാറത്തറ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലും കൂട്ടത്തോടെ മരം കടവഴുകി വീണതുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് ചുരത്തിലുണ്ടായത് ദേശീയപാതയിൽ വാഹനങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതുപ്പാടി മേഖലയിൽ അടിവാരത്ത് വെള്ളം കയറിയതുകൊണ്ട് പുതുപ്പാടി മേഖലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി നൽകിയിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് മലപ്പുറത്തും വീടുകൾക്കും മുകളിലും മരം വീണു മലപ്പുറത്ത് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു തൃശ്ശൂരും ഇടുക്കിയിലും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഈ വെള്ളയിൽ 
എസ് അതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരം കക്കയം ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ ഏതു നിമിഷവും ഉയർത്താം ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സിനോജാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന മിന്നൽ ചുഴലി ഉണ്ടാക്കിയ നാശത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് തൃശൂർ പീച്ചിയിലെ ചേരുംകുഴി നിവാസികൾ വീടുകൾക്കും കൃഷിക്കും വ്യാപക നാശമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ആളപായമില്ലാത്തതിൻ്റെ ആശ്വാസം മാത്രമാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് രാവിലെ ഏഴിനും ഏഴരയ്ക്കുമിടയിലായിരുന്നു മിന്നൽ ചുഴലി കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം മൂലം കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാണ് പലരും ഉണർന്നത് രാവിലെ ആറിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത് എല്ലാം കേട്ട് കേൾവിയായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കായിട്ട് അനുഭവിച്ചു കറക്റ്റായിട്ട് അനുഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അനുഭവിച്ചു രാവിലെ ആറരയ്ക്കാണ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മേൽക്കൂര മേളിലേക്ക് പറക്കണമെന്ന് കാണുന്നത് അത്രയും ശക്തിയോടെയാണ് പൊങ്ങിപ്പോയത് മരങ്ങൾ കടപുഴകി നിലം പൊത്തി അയൽ വീട്ടിലെ പല സാധനങ്ങളും പറന്നു പൊങ്ങി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ മുറ്റത്ത് നിലം പതിച്ചു ഷീറ്റ് ഫാൻ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പെരയുടെ മീതേക്ക് കമ്പി ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടും ഇവിടെ പെരയുടെ മീതേക്കാണ് വീണാണ് പെര മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വശം കൃഷിയടക്കം തൂത്തെറിഞ്ഞാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് കടന്നു പോയത് ഓലക്കാവ് തൊട്ടിങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് ചെന്നായപ്പാറ വരെയുള്ള ഒരു ഓളി പോലെ അങ്ങനെ അവിടെ നിരന്ന് കൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ചു വീടുകൾ നശിച്ചു പിന്നെ ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൾനാശം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ആശ്വാസം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത് ധനസഹായം വേഗത്തിൽ ആക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഇടപെടലും ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഈ നിലയിലുള്ള മിന്നൽ ചുഴലികൾ പ്രാദേശിക ചുഴലികൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നാശനഷ്ടം അത് വലിയ നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് കോതമംഗലത്ത് വലിയ തോതിൽ ആ ചുഴലി നാശം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൂമ്പാര മേഘങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഇന്നും അത്തരം പ്രതിഭാസം പലയിടത്തു നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മഴ തുടരുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെലങ്കാനയിലും അതിതീവ്ര മഴ തുടരുകയാണ് മഴക്കെടുതിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരണം നൂറ് കടന്നു പാൽക്കർ ജില്ലയിൽ റെഡ് അലേർട്ട് തുടരുകയാണ് ഗുജറാത്തിൽ എട്ട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലേർട്ട് ഉള്ളത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴ തുടരുകയാണ് മഴക്കെടുതി തുടരുന്ന തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഗർ ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ടും മറ്റ് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കെടുതിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം നൂറിലേറെ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി നാസിക് പാൽഗർ ജില്ലകളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ പതിനാല് സംഘങ്ങളും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ പതിനാറ് ടീമുകളും സംസ്ഥാനത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖലയെ പ്രളയം അതിതീവ്രമായി ബാധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് മുംബൈ ഗുജറാത്ത് ദേശീയപാതയടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ദേശീയപാതകൾ അടച്ചു പ്രളയം അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ച തെലങ്കാനയിൽ മുഴുവൻ നദികളും കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെതിരെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ഗൂഢാലോചന കേസിൽ തനിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാത്തതിനാൽ മുൻ ഡ്രൈവറെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരോപിച്ചു ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി മൊഴി നൽകാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് സ്വപ്നയുടെ ഡ്രൈവർ അനീഷ് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മകൾക്കുമെതിരെ രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ തനിക്കൊപ്പമുള്ളവരെ പോലീസ് കള്ളക്കേസിൽ പെടുത്തുകയാണെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഗൂഢാലോചന കേസിൽ തനിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാത്തതിനാൽ മുൻ ഡ്രൈവർ അനീഷിനെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി ഭൂമി കയ്യേറ്റ കേസിൽ ആറാം പ്രതിയാക്കിയെന്ന് സ്വപ്ന ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായി പോലീസ് എഴുതി നൽകിയ മൊഴി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പറയാതിരുന്നതിനാലാണ് പ്രതികാര നടപടിയെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞു പോലീസ് നിർബന്ധമായി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോ
ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നതെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരോപിച്ചു കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ ദേശീയ പതാകയുടെ അനാദരവ് കാട്ടിയ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിലായി മാലിന്യം നീക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് പിടിയിലായത് ഇരുമ്പനത്ത് മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉപേക്ഷിച്ച കേസിലാണ് പോലീസ് നടപടി തൃപ്പൂണിത്തുറ ഇരുമ്പനത്താണ് മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ ദേശീയ പതാകയും ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ പതാകയ്ക്കും ജാക്കറ്റുകൾക്കുമൊപ്പമാണ് ദേശീയ പതാകയും കാണപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിലായി വെങ്ങോല സ്വദേശി ഷമീർ ഇടുക്കി സ്വദേശി മണി തോപ്പുംപടി സ്വദേശി സാദർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ട പ്രദേശവാസികൾ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന സ്ഥലത്ത് പോലീസ് എത്തി ദേശീയ പതാക എടുത്തു മാറ്റിയിരുന്നു ദേശീയ പതാകയോട് അനാദരവ് കാണിച്ചതിൽ ഹിൽ പാലസ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സൗജന്യ വിതരണം ആരംഭിച്ചു സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് സൗജന്യ വാക്സിൻ വിതരണം തുടങ്ങിയത് ഇന്നു മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് സൗജന്യ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിൻ യജ്ഞം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ വിമുഖത കാട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക വാക്സിൻ യജ്ഞം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികമായ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൗജന്യ വാക്സിൻ വിതരണം ഡൽഹി നിർമ്മാൺ ഭവനിലെ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ തുടക്കം കുറിച്ചു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ തുടക്കം കുറിച്ചു ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ചൌവെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം ചേർന്ന് വാക്സിൻ വിതരണം അവലോകനം ചെയ്തു വീണ്ടും പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് സർക്കാർ നടപടി പതിനെട്ടിനും അൻപത്തൊമ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായത്തിലുള്ള എഴുപത്തിയേഴ് കോടി ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് പ്രായപൂർത്തിയായി മുഴുവൻ പേർക്കും കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകി തുടങ്ങിയത് അതിനിടെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഇന്നും ഇരുപതിനായിരം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപതിനായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി പാലക്കാട് പാതിരി നഗറിൽ കെ എസ് സി ബി ജീവനക്കാരന് ക്രൂരമർദ്ദനം വൈദ്യുതി ലൈൻ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ പോയ ഓവർസിയർ കണ്ണദാസനെയാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത് ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വീണ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനെത്തിയ ഓവർസിയർ കണ്ണദാസിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഒലവക്കോട് മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു കൌങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റി വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വന്തം വീടിന്റെ മതിലിലേക്ക് കൌങ്ങ് വീഴരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ ചൊല്ലി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായിരുന്നതായി അയൽവാസികളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇതോടെ കെ എസ് ജീവനക്കാർ മടങ്ങി പോകാനൊരുങ്ങി ഇതറിഞ്ഞെത്തിയ മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തങ്കച്ചന്റെ മകൻ ഓവർസിയറെ മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി പരിക്കേറ്റ് കണ്ണദാസിനെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഹേമാംബിക നഗർ പോലീസിൽ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസം എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് എൺപത്തി ഒൻപതാം പിറന്നാൾ എം ഡിയുടെ തിരക്കഥയിൽ പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഓളവും തീരവും സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടന്നത് സ്വന്തം സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു എം ടിയുടെ എൺപത്തി ഒൻപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷം മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ സന്തോഷ് ശിവൻ ദുർഗാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എം ടിയുടെ തിരക്കഥയിൽ പി എൻ മേനോൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓളവും തീരവും സിനിമ അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള ലൊക്കേഷനിലാണ് ആഘോഷം നടന്നത് കേക്ക് മുറിച്ചതിനു ശേഷം എം ടി ഷൂട്ടിംഗ് സംഘത്തിനൊപ്പം പിറന്നാൾ സദ്യയും കഴിച്ചു എം ടിയുടെ നവധി വർഷം മലയാള സിനിമയ്ക്കാകെ ആഘോഷമാകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ത് കഥകളാണ് ഒരുമിച്ച് സിനിമയാകുന്നത് പത്ത് തിരക്കഥയും എം ടിയുടെ ഇത് തന്നെ ട്വന്
കെ കെ രമയ്ക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം നടത്തിയ എം എം മണിയെ തള്ളാതെ സി പി ഐ എം സഭയ്ക്കകത്ത് തീർക്കേണ്ട വിഷയമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഖേദപ്രകടനം ഇല്ലെന്ന എം എം മണി അപലപിച്ചു നേതാക്കൾ സഭ സ്തംഭിപ്പിച്ചു പ്രതിപക്ഷം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന് വധശിക്ഷ വിധിച്ച പാർട്ടി കോടതി ജഡ്ജി പിണറായി വിജയൻ എന്ന് വി ഡി സതീശൻ കൊല്ലത്ത് കുരങ്ങ് വസൂരി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രത രോഗിയോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച രോഗവിവരം അധികൃതരെ യഥാസമയം അറിയിച്ചെന്ന് രോഗി ആദ്യം ചികിത്സ തേടിയ കൊല്ലത്തെ എൻ എസ് ആശുപത്രി രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം കേന്ദ്ര സംഘം കേരളത്തിലേക്ക് കണ്ണൂർ വളപട്ടണം ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ ഒന്നും അഞ്ചും പ്രതികൾക്ക് ഏഴു വർഷം കഠിന തടവും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയും രണ്ടാം പ്രതിക്ക് ആറു വർഷം കഠിന തടവും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതി വിധി തൃപ്തികരമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ശ്രീലങ്കയുടെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി റനിൽ വിക്രമസിംഗെ ചുമതലയേറ്റു അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രക്ഷോഭകർ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താൻ നടപടി തുടങ്ങി സർവകക്ഷി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച് പ്രതിപക്ഷം ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുൻ ജയിൽ ഡി ജി പി ആർ ശ്രീലേഖയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമയം തേടി അന്വേഷണ പുരോഗതി വിചാരണ കോടതി അറിയിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തമഴ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും കാണാം